എല്ലാവർക്കും നിമിഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പാണ് തക്കാളി സൂപ്പ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് സൂപ്പുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ ചിക്കൻ സൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ് കോൺ വിത്ത് ചിക്കൻ സൂപ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ സൂപ്പ് ചെയ്യണത് ഇത് ഞാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കിയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് തക്കാളി സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആണ് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ബട്ടർ മെൽറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും വഴന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബബിൾസ് വന്നാൽ മതി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ആണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും മുറിക്കാം പക്ഷെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ തക്കാളി എടുക്കുമ്പോൾ നാടൻ തക്കാളി ആയിരിക്കില്ല ഈ ഒരു തക്കാളി സൂപ്പിന് നല്ലത് ഉണ്ടാവാം അതായത് പുളി കുറഞ്ഞ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി അപ്പോഴായിരിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല കളറും കിട്ടുള്ളൂ ഇതിന് ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തക്കാളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തക്കാളി സൂപ്പ് കുടിക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനിതൊരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ തക്കാളിക്ക് എന്തായാലും പുളി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്ര പഴുത്ത തക്കാളി എടുത്താലും അതിന് പുളി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് അതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ പഞ്ചസാര ചേർത്തപ്പോ ഇതിന്റെ കളർ ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് ഞാനിപ്പോ സാധാരണ ഫ്ലേവറിലുള്ള ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇപ്പൊ പല ടേസ്റ്റിലും പല ഫ്ലേവറിലുള്ള ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടുമല്ലോ ഞാനിപ്പോ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണ മാഗിയുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോം മെയ്ഡ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയാലും മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോ ഇതിന്റെ കളർ കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ ഫ്ലേവറും നന്നായിട്ട് കൂടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽന്റെ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സൂപ്പ് ആവുമ്പോൾ എന്തായാലും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇപ്പൊ ഇത് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർക്കണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കളർ ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ആയാലും മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്ന
ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം ആകുമ്പോൾ കഴി വെച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ പ്യൂരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കോൺഫ്ലോർ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് കോൺഫ്ലോറിന്റെ മിക്സ് കുറേശ്യായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിക്നെസ് കൂടിപ്പോകും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ സൂപ്പിന്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയണത് കാരണം ഈ കോൺഫ്ലോർ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ തിക്കായിട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അത് മൊത്തത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി ആവാം ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണും കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കട്ട പോലെയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡിൽ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വരണം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ചു വരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺഫ്ലോർ കുക്കായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരും ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ചൈനീസ് ഐറ്റംസിൽ ചില്ലി ചിക്കൻ അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കാറുണ്ടല്ലോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് വന്നാലും സൂപ്പ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് ഒരു തിക്നെസ് മതി പിന്നെ സൂപ്പ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കുടിക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഉപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുരുമുളക് പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മതി ഞാൻ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് സൂപ്പിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ സാധാരണ തക്കാളി സൂപ്പ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രീം ഓഫ് ടൊമാറ്റോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫുഡ് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രൂട്ടോൺസിന്റെ കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാം ഞാൻ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളി സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വരേണ്ടത് അതിന് ഞാൻ ബ്രെഡും ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തവയിൽ വെച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ബട്ടർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ടോസ്റ്ററിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിതിപ്പോൾ തവയിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല കളർ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി നല്ല കളർ ഉള്ളതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കളർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം ബീട്രൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ബീട്രൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തക്കാളി സൂപ്പിന്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും ബീട്രൂട്ടിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അതിന് അത് കാരണം ഞാൻ ബീട്രൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണില്ല പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് നല്ലതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ ആ സമയത്ത് ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധുരം കൂടി പോയാലും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മധുരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തോളോട്ട നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ